നമസ്കാരം സഹകാര്യം ന്യൂസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം തൊടുപുഴ കോപ്പറേറ്റീവ് ലോ കോളേജിൽ ഭരണസമിതി പിരിച്ചുവിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തും ചൊവ്വാഴ്ച കോളേജ് കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ കയറി വിദ്യാർത്ഥികൾ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കി മണിക്കൂറുകളോളം സമരം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് തീരുമാനം ഇടുക്കി സബ് കളക്ടർ അരുൺ എസ് നായരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയ്ക്കൊഴിവിൽ നൽകിയ ഉറപ്പിന്മേൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി പത്തിനാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത് കോളേജിൽ ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന സംഭവങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ സഹകരണ വകുപ്പിൽ നിന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തി ഇവർ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി സർക്കാരിന് കൈമാറും ഇതിന്റെ പിന്നാലെ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും ഭരണസമിതിയെ പിരിച്ചുവിടുന്നതും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ചുമതലയേൽക്കുന്നതും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററെ നിയമിച്ചാൽ കുട്ടികളുടെയും കോളേജിന്റെയും ഭാഗം കേട്ട് നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം നടക്കും മാനേജ്മെന്റ് ഇരുന്നാൽ അന്വേഷണം പക്ഷപാതപരമാകുമെന്നായിരുന്നു കുട്ടികളുടെ ഭാഗം മാനേജ്മെന്റിന് ഏതൊക്കെ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് പിരിച്ചുവിടുക എന്നത് റിപ്പോർട്ട് വന്നാലേ വ്യക്തമാക്കൂ എന്ന് സബ് കളക്ടർ പറഞ്ഞു ബുധനാഴ്ച ക്ലാസ് ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും വിദ്യാർത്ഥികൾ ക്യാമ്പസിലുണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെയുള്ള സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ച കോളേജ് അധികൃതർ ഉത്തരവിറക്കി ആദ്യം സസ്പെൻഷൻ മരവിപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് രണ്ടാം ഘട്ട ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കാൻ ഉത്തരവിറക്കിയത് ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഇന്റേണൽ മാർക്ക് നൽകിയതിൽ ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ച പകൽ മൂന്ന് മണിയോടെ മുപ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ കോളേജ് കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ കയറി ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കി സമരം ആരംഭിച്ചു അധികം മാർക്ക് നൽകിയെന്ന് ആരോപിച്ച് സമരം ചെയ്ത ഏഴുപേരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും റാഗിങ്ങിന് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത് പിൻവല ഇത് പിൻവലിക്കണമെന്നും പ്രിൻസിപ്പൽ രാജിവെക്കണമെന്നും ആവശ്യമുന്നയിച്ചിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ബുധനാഴ്ച കോളേജിന് അവധിയായിരുന്നു അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടു ദിവസം കൂടി ക്ലാസ് ഉണ്ടാകില്ല അടുത്തയാഴ്ച കോളേജിൽ മൂല്യനിർണയം നടക്കുന്നതിനാൽ ക്ലാസ് ഉണ്ടാകില്ല എന്തൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണകൾ ഉണ്ട് നാട്ടില് ഇത് തന്നെ വേണത്ര നമ്മുടെ ബാങ്കിന്റെ ആണേ സംഗതി സൂപ്പറാ കോപ്രോ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ക്രോസിംഗ് ഡ്രീംസ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ഹൈ ഗ്രേഡ് കോക്കനട്ട് അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി ട്രിപ്പിൾ ഫിൽറ്റർ പ്രോസസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് വെങ്കിണശ്ശേരി സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് പട്ടത്താനം സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അമ്മൻനട ഹെഡ് ഓഫീസ് പ്രതിഭാ ജംഗ്ഷനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് എന്നിവിടങ്ങളിൽ തണ്ണീർ പന്തൽ ആരംഭിച്ചു കൊല്ലം സഹകരണ അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ ബിന്ദു മുതിർന്ന അംഗം മോഹനചന്ദ്രന് വെള്ളം നൽകി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എസ് ആർ രാഹുൽ അധ്യക്ഷനായി തട്ടാർകോണം പാൽ സൊസൈറ്റിയുടെ നാടൻ സംഭാരവും ബാങ്കിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെ കർഷകരിൽ നിന്നും സ്വരൂപിക്കുന്ന പഴവർഗ്ഗങ്ങളും പഴച്ചാറുകളും സൗജന്യമായി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നൽകി വരുന്നു ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തന പരിധിയിലുള്ള പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലടക്കം പക്ഷികൾക്കായി കുടിനീർ സൌകര്യം ബാങ്ക് ഒരുക്കുന്നുണ്ട് അമ്മൻനടയിലെ ബാങ്ക് ഹെഡ് ഓഫീസിൽ വെച്ച് നടത്തിയ യോഗത്തിൽ ഭരണസമിതിയിൽ അംഗങ്ങളായ കൌൺസിലർ പ്രേം ഉഷാർ എസ് ഷാനവാസ് അനിൽകുമാർ ഉമേഷ് ഉദയൻ കൃഷ്ണകുമാർ ഉമ ടെസ്റ്റിമോണ ഷീമ യൂണിറ്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ സിംല സിംലി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഷീജ പങ്കജാക്ഷൻ പിള്ള സെക്രട്ടറി ശോഭ മാനേജർ അജിത് ബേബി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തൃപ്പൂണിത്തറ ദി പീപ്പിൾസ് അർബൻ സഹകരണ ബാങ്ക് സഹകരണ ബാങ്കിങ്ങിൽ സംസ്ഥാന മാതൃക പി എസ് സി എസ് സ്ഥിര നിക്ഷേപ പദ്ധതി മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് ഒമ്പത് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം പലിശ നൽകുന്നു കാലാവധി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് ദിവസം ഡി ഐ സി ജി സി ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നിക്ഷേപ ഈടിന്മേൽ ഒരു ശതമാനം മാർജിനിൽ നിക്ഷേപ തുകയുടെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം വരെ വായ്പാ സൗകര്യം കാലാവധി അവസാനിക്കുമ്പോൾ പലിശ ലഭിക്കുന്ന നിക്ഷേപ പദ്ധതി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുക ഡബിൾ നയൻ ഫോർ സിക്സ് ഫോർ സീറോ ഫോർ ത്രീ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു ഡബിൾ സെവൻ സിക്സ് ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് ടു സെവൻ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫോർ ഫോർ സിക്സ് ടു സെവൻ എയ്റ്റ് ഡബിൾ ഫോർ ഫോർ സെവൻ ജില്ലാ പോലീസ് സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ആദ്യ ബ്രാഞ്ച് മാവേലിക്കര കാർഡ് ബാങ്കിന് സമീപത്തുള്ള നഗരസഭാ കെട്ടിടത്തിൽ തുറന്നു എം എസ് അരുൺ കുമാർ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാവേലിക്കര നഗരസഭാധ്യക്ഷൻ കെ വി ശ്രീകുമാർ ചെങ്ങന്നൂർ ഡി വൈ എസ് പി കെ എൻ രാജേഷ് മാവേലിക്കര സി ഐ എസ് ബിജോയ് സംഘം പ്രസിഡന്റ് എം മനോജ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ അനിൽകുമാർ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളായ പി പ്രദീപ് എ അഞ്ജു വി വിവേക് കെ ജയകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വെൺമണി
ഫിലിപ്പോസ് തത്തമ്പിള്ളി പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തി ബോധി ബോധിനി പ്രഭാകരൻ നായർ ഡോക്ടർ കെ ബാലകൃഷ്ണപിള്ള ആലാ രാജൻ ആർ ശശിധരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഡോക്ടർ എൽ ശ്രീരഞ്ജിനി സ്വാഗതവും മോഹൻ ദാമോദർ നന്ദിയും പറഞ്ഞു കൊടിയത്തൂർ ബാങ്കിന്റെ ആഗ്രോ സർവീസ് സെന്റർ ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തി കഴിഞ്ഞ മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാലമായി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ സഹകരണ ബാങ്കിംഗ് രംഗത്തും അനുബന്ധ മേഖലകളിലും ശ്രദ്ധേയമായ ഒട്ടനവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി വരുന്ന കൊടിയത്തൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന് സഹകരണ വകുപ്പ് അനുവദിച്ച കുന്നമംഗലം ബ്ലോക്ക് പരിധിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കർഷക സേവന കേന്ദ്രം വിപുലീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സ്വന്തമായി വാങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് എല്ലാ കാർഷിക ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്ന ആഗ്രോ ഷോപ്പ് വളം ഡിപ്പോ കാർഷിക നഴ്സറി അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഫർമേഷൻ സെന്റർ കാർഷിക പരിശീലന കേന്ദ്രം എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ആഗ്രോ സർവീസ് സെന്റർ ആരംഭിക്കുന്നു നബാർഡ് കേരള ബാങ്ക് മുഖേന അനുവദിച്ച പി എ സി എസ് എ എസ് എം എസ് സി എ ഐ എഫ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആഗ്രോ സെന്ററിന്റെ ശിലാസ്ഥാപന കർമ്മം ലിൻഡോ ജോസഫ് എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ കേരള കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി പി പ്രസാദ് ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ചു കൊടിയത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ദിവ്യ ശിവു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ വി പി ജമീല കേരള ബാങ്ക് ഡയറക്ടർ ഇ രമേശ് ബാബു മാനേജർ ഷിബു എം പി വാർഡ് മെമ്പർമാരായ രതീഷ് കെ കോമളം ടി സി വി എഫ് പി സി കെ വി എഫ് പി സി കെ ഡയറക്ടർ ഷാജി കുമാർ കെ കൃഷി ഓഫീസർ രാജശ്രീ പി ജോണി ഇടുശ്ശേരി ഹരിദാസൻ മാസ്റ്റർ മജീദ് പുതുക്കാടി വി കെ അബൂബക്കർ മാത്യു തറപ്പുതൊട്ടിയിൽ ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ സി നിസാർ ബാബു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സന്തോഷ് സെബാസ്റ്റിൻ സ്വാഗതവും സെക്രട്ടറി ടി പി മുരളീധരൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു എടവിലങ്ങ് സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നീതി മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ് അലി നീതി മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു ആശംസ അറിയിച്ചാണ് ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ബിസിനസ് ചെടുത്ത് എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം ഈ ചെടുത്ത് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇവിടെയായി വരുന്നത് അല്ലാതെ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആരും തന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ വല്ല പലിശ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളോ അതല്ലാതെ ചെറുകിട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ളത് സ്ഥാപനങ്ങൾ കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ താല്പര്യമാണ് നമ്മൾ ആ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കോ തുടങ്ങുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയ ഡോക്ടർമാർ നല്ല സേവനായിരുന്നു ധർമ്മരാജൻ അന്ന് എൻ്റെ ഒരു ചെറുപ്പത്തിൽ അഞ്ച് രൂപ കൊണ്ടുവന്നാൽ നമുക്ക് പനീരെ മരുന്ന് എല്ലാം കിട്ടും അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ ബേബി ഗിരിജ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഈ പരിസരവാസികൾക്ക് നല്ലൊരു സഹായമായിരുന്നു ബേബി ഗിരിജ അതിനുശേഷം വന്നത് എൻ്റെ അനുജനാണ് രവീഷ് ഡോക്ടർ ആളായിരുന്നു കോവിഡ് ടൈമിലും അല്ല മറ്റുള്ള ടൈമിലെല്ലാം സേവനം ചെയ്തിരുന്നത് തുച്ഛമായ ഒരു ഫീസ് മാത്രമായിരുന്നു ആൾ വാങ്ങിച്ചിരുന്നത് ആള് ഇവിടെ നിന്ന് ആ ക്ലിനിക്കൊക്കെ നിർത്തിപ്പോയി ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൽ ശല്യം അനുഭവിച്ച ഞാനാണ് ഈ പേഷ്യൻറ്റുകൾ എല്ലാം നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ടാണ് ചോദിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ ഇവിടെ നിന്ന് പോയത് പോയത് എന്ന് ചോദിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വാർഡ് മെമ്പർ എം എ ഹരിദാസ് പ്രൊഫസർ നാരായണൻ കുട്ടി മേനോൻ ബെന്നി ഫ്രാൻസിസ് ഡോക്ടർ ഷംസുദ്ദീൻ അഡ്വക്കേറ്റ് നീതു മനേഷ് തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സീഷോർ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ മുഹമ്മദ് അലി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ എ പ്രേമാനന്ദ് അധ്യക്ഷനായി ഇടവിലങ്ങ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നിഷ അജിതൻ മുഖ്യാതിഥിയായി നിരവധി പ്രമുഖർ ചടങ്ങിന്റെ ഭാഗമായി പള്ളുരുത്തി മണ്ഡലം സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സോളാർ വായ്പാ മേള സംഘടിപ്പിച്ചു മേളയുടെ ഉദ്ഘാടനം മേയർ എം അനിൽകുമാർ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്റ് കെ പി ശെൽവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേഷ് ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി കെ എം നജ്മ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി വരെ സോളാർ മേള നടക്കും ബാങ്ക് അംഗങ്ങൾക്ക് വസ്തു ഇടിന്മേലും സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇടിന്മേലും പത്ത് ശതമാനം പലിശയിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ നൽകുന്നതാണെന്ന് ബാങ്ക് അധികൃതർ അറിയിച്ചു കരുവന്നൂർ കള്ളപ്പണ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൃശൂർ കോർപ്പറേഷനിലെ സി പി എം കൗൺസിലർ അനൂപ്
കേസിൽ ഇ ഡി ആദ്യഘട്ട കുറ്റപത്രം നേരത്തെ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു ആദ്യഘട്ട കുറ്റപത്രത്തിൽ അൻപത്തഞ്ചോളം പേരാണ് പ്രതികൾ അനധികൃതമായി വായ്പ നൽകി ബാങ്കിലെ നിക്ഷേപമായ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടിയോളം രൂപ തട്ടിച്ചു എന്നതാണ് കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് കേസ് കേസിൽ മുതിർന്ന സി പി എം നേതാവ് എ സി മൊയ്തീന് പങ്കുണ്ടെന്ന് ഇ ഡിക്ക് മൊഴി ലഭിച്ചിരുന്നു മുൻ സഹകരണ രജിസ്ട്രാർമാർ സി കെ ചന്ദ്രൻ പ്രധാന പ്രതികളായ ബാങ്ക് മുൻ മാനേജർ ബിജു കരീം അക്കൗണ്ടന്റ് സി കെ ജിൽസ് പ്രധാന പ്രതിയായ മുൻ സെക്രട്ടറി സുനിൽ കുമാറിന്റെ അച്ഛൻ എന്നിവർ മൊയ്തീന് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് ഇ ഡിക്ക് മൊഴി നൽകിയത് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ വൈകാതെ മൊയ്തീന് നോട്ടീസ് നൽകും നേരത്തെ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എം വർഗീസ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എം കെ കണ്ണൻ എന്നിവരെ ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്